Crash of Clans es uno de los juegos más antiguos de la historia. Con muchísimos y muchísimos años de actualizaciones y de contenido, ha pasado de estar en la cima, en lo más alto, hace ya unos cuantos años, a literalmente caer en el olvido para muchos otros. Pero en los últimos tiempos han estado pasando ciertas cosas y poco a poco se están juntando una auténtica barbaridad de ingredientes para que este nuevo año 2025 haga que el juego explote. Y ya sabéis que soy el primero en criticar duramente el juego cuando se toman las decisiones incorrectas, pero con lo que te voy a explicar en este vídeo vas a entender por qué creo que Clash of Clans va a volver a lo más alto Y parece que no dentro de mucho Y es que cuando salió Clash of Clans en 2012 Fue un juego totalmente revolucionario Lo cambió todo Existían muy pocos niveles de ayuntamiento Y todo era muy distinto Y de hecho fue precisamente esta originalidad La que puso en la cima del top de los videojuegos móviles Indiscutiblemente Clash of Clans era el rey Pero a medida que el juego fue avanzando Fueron pasando los años Y fueron incluyendo nuevo contenido al juego Surgió un gran problema Un problema que a día de hoy sigue persistiendo y que en caso de que no se solucione podría ser perfectamente la razón por la cual Clash of Clans en un futuro muere. Y es aquí donde realmente está la clave para que entendáis este vídeo. Antes recuerda que estamos saludando a todo el mundo que pone el código RIDU en la tienda. Saludos a Sopitas Yaman por tener el código puesto y mandar captura por Discord. Y súper importante, os dejo mi Instagram por aquí abajo que estamos muy cerca de los 1000 y me haría mucha ilusión llegar hoy. Link en el comentario fijado. Vamos allá. Pues bien, como os decía, a medida que el juego fue avanzando fueron incluyendo mucho contenido. Pero el problema es que este mismo contenido era muy muy pero que muy repetitivo. El hecho de que no supieran incluir nuevo contenido que realmente fuese fresco y que realmente mantuviese a los jugadores que iban creciendo y iba, iban mejorando sus aldeas activos dentro del juego, fue el motivo por el cual el juego acabó cayendo. Y es que ni que añadiese la aldea nocturna en su momento o que incluyera nuevos modos de juego pudo conseguir remontar la situación. Realmente el juego pasó muchos años muy oscuros en los cuales prácticamente nadie jugaba y realmente el problema estaba en que nadie disfrutaba del juego como tal. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Supercell se puso las pilas y empezaron a incluir contenidos súper importantes, como por ejemplo los objetos mágicos. Por el 2020, 2021 y demás, el juego fue remontando una auténtica barbaridad gracias a la gran actividad por parte de los desarrolladores dentro del juego. De hecho, fue ahí cuando nosotros empezamos el canal. Pero la clave de este vídeo no se centra en esa época, se centra hace mucho menos. Y es que hubo una actualización que lo cambió absolutamente todo y que gracias a que llegó esta actualización, el juego cambió por completo. Y esto es efectivamente el Halloween del año pasado. Y es que en 2023 Supercell incluyó un nuevo estilo de eventos que hasta en ese entonces nunca antes habíamos visto dentro del juego. Los eventos de medallas. Es que hoy en día ya estamos muy acostumbrados, pero en aquel entonces era algo súper raro y fue muy, muy aclamado por parte de la comunidad. Pero, ¿y por qué afirmo que gracias a esta actualización, Clash of Clans cambió para siempre y hubo uno de los puntos de inflexión más importantes de su historia? Porque por fin, después de muchos y muchos años, Supercell se había mostrado con ganas de innovar con ganas de traer cosas distintas. Ese evento fue un éxito absoluto, muchísimos jugadores nuevos empezaron a jugar al juego, muchos otros que lo habían dejado volvieron y abrió las puertas a un nuevo formato de contenido dentro del juego que iba a cambiar todo por completo. Luego todo esto se juntó con el tema de la llegada de los equipamientos heroicos, que realmente nos puede gustar más o menos la forma que hay de obtenerlos, pero lo que sí que es realmente innegable es que muchos de estos equipamientos épicos, que en realidad serían los de pago, los hemos podido estar consiguiendo de forma gratuita gracias a estos eventos. Y como os digo, desde aquí todo cambió. Hemos empezado a tener mucho contenido de forma mucho más frecuente dentro del juego durante este año 2024, que ha sido realmente el año del renacimiento del juego. Hemos tenido colaboraciones impresionantes y realmente ultra inesperadas e importantes como por ejemplo la colaboración que tuvimos con Haaland, donde dicho por los mismos desarrolladores del juego, están contemplando la opción de tener más colaboraciones como esta. Y realmente esta colaboración tuvo un impacto brutal dentro del juego, también muchos jugadores volvieron a jugar al juego, fue una auténtica barbaridad y en definitiva fijaros que de que todos estos ingredientes han confeccionado una un contexto del juego muy prometedor un futuro muy prometedor. Y finalmente todo esto ha culminado con la llegada de la actualización de septiembre que hemos tenido de este año una actualización que ha pasado muy desapercibida pero que realmente nos trae una cosa súper importante y que ha acabado de culminar el ciclo de esta revolución dentro de Clash of Clans, que es el ajuste en los recursos que podemos conseguir en los ataques y es que Supercell ha aumentado considerablemente el botín que podemos conseguir cuando atacamos en el juego, permitiendo a los jugadores poder conseguir muchos más recursos de una forma mucho más fácil. Y es aquí donde realmente está la clave y es que en los últimos meses o incluso me atrevería años están transformándolo en un juego mucho más dinámico y por lo tanto mucho más digerible. Están permitiendo a los jugadores poder conseguir recursos y sobre todo también ahorrarse mucho más tiempo de una forma muy pero que muy constante cada vez más. Y el hecho de poder estar acelerando este proceso está comportando la posibilidad de que puedan estar llegando más niveles de ayuntamiento y más contenido de forma mucho más seguida. Ya que los jugadores están teniendo mucho más tiempo y sobre todo pueden ir mucho más rápidos a la hora de ir progresando y ir llegando 
llegando a los ayuntamientos de niveles más altos. Con todo esto, todo parece muy bonito, ¿no? Realmente. Pues bien, es aquí donde también aparece la cara B de todo esto. Uno de los mayores problemas que ha estado acompañando el juego durante muchos años y que en este momento se encuentra en un momento un poquito delicado. Y es que no nos podemos olvidar de todas las polémicas y todos los problemas que hemos tenido durante este año con el tema del pay to win han estado jugando en una línea muy estrecha muy finita con ese tema y es una cosa que me preocupa bastante, la cantidad de juegos que han llegado a sufrir o incluso a morir por este tema son innombrables y nosotros como, como comunidad tenemos la obligación de estar atentos y de comunicar evidentemente de forma respetuosa nuestra opinión al respecto no podemos dejar de que todo esto se coma el juego, es que poco a poco también ha ido añadiendo un contenido que a muchos no nos acaba de convencer, que es contenido que está relacionado relacionado directamente con los pagos dentro del juego. Por este motivo, el futuro de Clash of Clans se va a decidir respecto a esto. El juego se encuentra en un momento magnífico y se encuentra en una oportunidad impresionante que hacía años que no tenía de reventarlo y de realmente volver a lo más alto. Si no se equivocan, si no toman decisiones erróneas pensando únicamente en la parte económica del juego, os garantizo de que en 2025 Clash of Clans puede tener uno de los mayores regresos de la historia. Todo apunta que cada vez tendremos más contenido de forma más seguida y de mayor calidad, con más eventos que vamos a poder disfrutar de forma gratuita, con también un montón de modos de juego que también vamos a poder vivir de forma gratuita, es decir pueden venir cosas muy buenas y pueden venir cosas muy grandes, que cambien el juego por completo, y que evidentemente lo cambien a mejor si ya sabes la parte más importante de este vídeo tu opinión, déjame en los comentarios que estaré leyendo a absolutamente todo el mundo, deja un like si quieres ver más vídeos de este estilo, sígueme en Instagram súper importante, me haría mucha ilusión la verdad y manda capturas utilizando el código RIDU por Discord o por Twitter, te mandaré un saludo mira este de este vídeo de aquí, no te lo puedes perder, hazme caso que te merece bastante la pena, te va a gustar bastante, hazme caso y nada, soy Tenit y nos vemos por este vídeo. Un saludo.